হ্যালো এভরিওান আই এম অলোক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথ এবং আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডাব্লিউ বি পি কনস্টেবল টু থাউজেন্ড নাইনটিন প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনের অ্যানালাইসিস আজকে যে পরীক্ষাটা দুপুরবেলা বারোটা থেকে একটা অবধি হয়ে গিয়েছে সেই কোর্স পরীক্ষাতে ম্যাথসের যে কোয়েশ্চেন্সগুলো এসেছিল সেই ম্যাথসের কোয়েশ্চেন্স অ্যানালাইসিস যে কী ধরনের কোয়েশ্চেন ছিল ম্যাথসের প্রশ্নের লেভেল কীরকম ছিল ডিফিকাল্ট ছিল হার্ড ছিল ইজি ছিল না মডারেট ছিল সেফ অ্যাটেম্প্ট এখানে কত এবং গুড স্কোর কত সেই জিনিসটা কোন কোন টপিক থেকে এখানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিক না অ্যাডভান্স ম্যাথস নতুন কোন ধরনের কোয়েশ্চেন বা নতুন কোনো টাইপ যেরকম ডাব্লিউ বি সিএস মেইনস এসে ছিল সেরকম কোনো নতুন টাইপের কোয়েশ্চেনকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ভিডিওতে তোমার সাথে ডিসকাস করব এবং এই কোয়েশ্চেন্সগুলোর যে সলিউশন সেটা আজকে রাতের মধ্যে তোমরা ডিউটি উইথ ডিটেল সলিউশন যে তিরিশটা কোয়েশ্চেন আছে সেই তিরিশটা কোয়েশ্চেন্সের ডিটেল সলিউশন পেয়ে যাবে তবে তার আগে এই অ্যানালাইসিসটা একটা দেখে নিলে তোমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া পেয়ে যাবে যে কীরকম কোয়েশ্চেনের লেভেল ছিল ঠিক আছে গত বছরের সাথে আমি কম্পেয়ার করেই বলবো কীরকম কোয়েশ্চেন লেভেল ছিল এবং কি গুড অ্যাটেম্প্ট এখানে গুড স্কোর কি হতে পারে এবং সেফ অ্যাটেম্প্ট কতটা এখানে আমরা ধরে চলতে পারি তো এখানে যে সকল টপিকগুলো থেকে কোয়েশ্চেন ছিল সেই টপিকগুলোকে আমি নোট ডাউন করেছি দেখো নাম্বার সিস্টেমের থেকে মোট কোয়েশ্চেন ছিল ছটা কী কী কোয়েশ্চেন্স ছিল সেগুলো আমরা যখন সলিউশনস করবো তখন দেখতে পাবো মোট ছটা কোয়েশ্চেন নাম্বার সিস্টেমের থেকে ছিল যার মধ্যে সিরিজ ছিল যার মধ্যে সিম্পলিফিকেশন ছিল যার মধ্যে সার্চ অ্যান্ড এন্ডিসেস ছিল এই সকল জিনিসগুলোকে আমি নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে রেখেছি এবং প্রতিটা কোয়েশ্চেনের যে লেভেল প্রতিটা কোয়েশ্চেনের লেভেলই কিন্তু ইজি ছিল বলা যেতে পারে ভেরি ইজি টু ইজি ছিল ইজি টু মডারেটও বলবো না মডারেটে যাবই না ভেরি ইজি টু ইজি কিছু কোয়েশ্চেন্স খুবই ইজি এবং কিছু কোয়েশ্চেন্স ইজিতে ধরা যেতে পারে আমি যদি এটাকে কম্পেয়ার করি কত বছরের কোয়েশ্চেন পেপারের সাথে কারো প্রিপারেশন লেভেলের সাথে কিন্তু কম্পেয়ার করে বলছি না কারণ এক একজনের প্রিপারেশন লেভেল একের রকম আমি আমার হিসেবে বলছি না যে এটা ইজি এবং কারো কারণ কারো হিসেবে সেটা কঠিন হতে পারে কারো কাছে সেটা ইজি হতে পারে কারো কাছে সেটা কঠিন হতে পারে বাট এটাকে আমি বলছি গত বছরের যে লেভেল ছিল সেই লেভেলের সাথে যদি কম্পেয়ার করা যায় ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবলের সেই হিসেবে এবং বর্তমানে যে কম্পিটিশন যেভাবে চলছে সেই কম্পিটিশনের সাথে যদি কম্পেয়ার করা যায় আমি এই অ্যানালাইসিসটা কিন্তু সেই ভিত্তিতে দিয়েছি কারণ এই ভিডিওটা দেখে অনেকের মতে মনে হতে পারে এই কোয়েশ্চেনটা কঠিন ছিল সেটাকে আমি ইজি বলছি এর কার মানে এই নয় যেটা আমার কাছে ইজি তোমার কাছে কঠিন এরকম কোনো ব্যাপার নেই এটা কিন্তু গত বছরের কোয়েশ্চেন পেপার এবং বর্তমান যে কম্পিটিশন যেভাবে চলছে সেই হিসাবে আমি তোমাদেরকে অ্যানালাইসিসটা দিচ্ছি তোমরা সেইভাবে অ্যানালাইসিসটাকে নিও সেভাবে যে জিনিসটাকে দেখো তাহলে কিন্তু হেল্প পাবে দেখো এইজ প্রবলেম যেগুলো আমরা জানি যে সময় রিলেটেড পিতা পুত্রের বয়স এই জাতীয় যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো ছিল দুটো কোয়েশ্চেন ছিল এবং দুটো কোয়েশ্চেনই আমাদের লেভেল ইজি লেভেলের ছিল খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন ছিল কঠিন কিছু ছিল না রেশিও দেওয়া থাকে যেখান থেকে আমাদেরকে এজ বের করতে হয় এই জাতীয় জিনিস রেশিও থেকে শুধুমাত্র একটাই কোয়েশ্চেন ছিল অর্থাৎ সিম্পল রেশিও যেখানে একটা সিম একটা অ্যামাউন্টকে এ বি সি এর মধ্যে কিছু একটা অনুপাতে ডিভাইড করা হয় তাহলে বি কত পাবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন সেটা খুবই ইজি টাইপেরই ছিল বেশি ক্যালকুলেশনও ছিল না পার্সেন্টেজের থেকে মোট তিনটে কোয়েশ্চেন পার্সেন্টেজের তিনটে কোয়েশ্চেন সামথিং এত এর এত পার্সেন্টের এত ভাগ এই জাতীয় কোয়েশ্চেন ছিল তিনটে কোয়েশ্চেনই খুবই ইজি এবং দেওয়া ছিল কোনো একটা নাম্বারে থার্টি যদি এত হয় তাহলে নাম্বারটা কত হবে এই জাতীয় কোয়েশ্চেন এস এফ এল লসাগু অসাগু থেকে দুটো কোয়েশ্চেন গসাগু লসাগু থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন ছিল যার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল মডারেট লেভেলের যেটা যদি কেউ প্র্যাকটিস না করে থাকতে একটু আলাদা টাইপেরই কোয়েশ্চেন যদিও প্রিভিয়াস ইয়ারেরই কোয়েশ্চেন বাট একটু আলাদা ধরনের এটা এসএসসির পরীক্ষাতে এসেছে এর আগে যদি এই টাইপটা তোমরা প্র্যাকটিস করে থাকো তাহলে তারা করে করেছিলে তারা পেরেছো অথবা যারা অপশানসের থ্রুতে করতে জানো তারা করতে পেরেছো এটাকে তো একটু মডারেটে রাখছি ওটাকে বাদ বাকি দুটো খুবই আমাদের ইজি লেভেলের ছিল যেখানে লসাগু ইন্টু গসাগু ইজ গুলো প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে একটা কোয়েশ্চেন আমাদের ছিল মিক্সচারের থেকে মিক্সচার অ্যালিগেশন যেটাকে আমরা বলি মিশ্রণের চ্যাপ্টার সেখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন এবং খুবই ইজি কোয়েশ্চেন ছিল এবং এই যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা যদি তোমরা আমার ফুড এসআইয়ের মক টেস্টগুলো দিয়েছিলে ফুড এসআইয়ের সময় যখন করেছিলাম তা যদি দুই নম্বর মক টেস্ট দেখো সেখানে সেম টু সেম এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে যদি তোমরা তোমাদের কাছে সেই মক টেস্টের পেপারগুলো থেকে থাকে এর আগে যারা দিয়েছিলে তাহলে চেক করে দেখতে পারো সেখানে সেম টু সেম এই কোয়েশ্চেনটাই আছে যে একটাকে মিক্সচার অ্যালিগেশনের থেকে নয় অ্যাকচুয়ালি মিক্সচার অ্যালিগেশনের যেটা ছিল সেটা আই থিঙ্ক হয়তো আলাদা আছে একটা কোয়েশ্চেন আমি করেছিলাম তোমাদেরকে স
এই কোশ্চেনটাই আই থিঙ্ক পনেরো টাকা দরের একটা জিনিস আছে আর এদিকে আমাদের তোমাদের কোনো একটা জিনিস দেওয়া আছে আর সেটাকে ষোলো পয়েন্ট পাঁচে যদি বিক্রি করা হয় তাহলে কত একটা রেশিওতে হয় সেই জিনিসটা মেশাতে হবে সেই জিনিসটা তো এটা ডিটো ডিটো কমন এসে যায় এটা তোমরা দেখে নিতে পারো পরবর্তী যে কোশ্চেন টপিক ছিল সেটা টাইম ডিস্টেন্সের মধ্যে যার মধ্যে একটা ট্রেনের কোশ্চেন ছিল আমাদের আর আরও দুটো কোশ্চেন এখানে টাইম ডিস্টেন্সের মধ্যে থেকে ছিল তিনটে কোশ্চেন তিনটের মধ্যে একটাকে মডারেটে রাখছি যদি সেটা ইজি টু মডারেট বলবো বাদ বাকি দুটো খুবই ইজি কোশ্চেন ছিল পাইপসন সিস্টেমের থেকে একটা কোশ্চেন ছিল সেটা মডারেটের মধ্যে রাখা যায় একদম ইজি নয় বাট ইজি টু মডারেট মডারেট তো ডিফিকাল্ট নয় ইজি টু মডারেটের মধ্যে এই কোশ্চেনটা থাকছে মেন সলিউশনের থেকে তিনটা কোশ্চেন যার মধ্যে একটা আয়তক্ষেত্র রিলেটেড কোশ্চেন ছিল তো তার মধ্যে তিনটে কোশ্চেনের মধ্যে একটা কোশ্চেনকে মডারেট রাখা যায় দুটো আয়তক্ষেত্রে বেস এখানে মানে একটা আয়তক্ষেত্রের ভিতরে যে রাস্তা থাকে বা বাইরে রাস্তা থাকে সেই জাতীয় কোশ্চেনগুলো মেন সলিউশনে যেগুলো আমি তোমাদেরকে করিয়েছি সেরকম একটা কোশ্চেন ছিল ইজি ছিল সেটা এবং একটা কোশ্চেন আমাদের এখানে মেন সলিউশনের থেকে ছিল সেটা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সমান হলে তার কার ক্ষেত্রফল কার থেকে বেশি হবে তো যত সময় সেই কোশ্চেনটা ভুল আছে বলে আমার মনে হচ্ছে অ্যান্সারটা আমি সেটা তোমাদেরকে সলিউশনে গিয়ে দেখাবো প্রফিট অ্যান্ড লসের থেকে দুটো কোশ্চেন ছিল যেখানে একটা খুব ইজি যে সেলিং প্রাইস চারটে জিনিসের সেলিং প্রাইস ইজ গল টু পাঁচটা জিনিসের কস প্রাইস হলে পার প্রফিট পার্সেন্ট কটো এরকম একটা কোশ্চেন এবং অপর একটা কোশ্চেন ছিল প্রফিট অ্যান্ড লসের যে কোনো একটা জিনিসকে এত পার্সেন্ট দামে বিক্রি করলে এত দামে বিক্রি করলে এত পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে এত টাকায় বেচলে কত লস কত লস হবে এই জাতীয় একটা কোশ্চেন ইজি ছিল পার্টনারশিপের থেকে একটা কোশ্চেন এই পার্টনারশিপের কোশ্চেনটাও কমন এসেছে শুধুমাত্র ভ্যালু আমি যে কোশ্চেনটা করেছিলাম ফোর্টি সাইজ সেটাতে পঁয়ত্রিশশো ছিল একটা ভ্যালু এখানে সাত হাজার ডবল করা হয়েছে তাই উত্তরও ডবল এসছে ন হাজার জায়গায় আঠেরো হাজার ইজি ছিল সিম্পল ইন্টারেস্টে যদি কথা বলো সিম্পল ইন্টারেস্টেরও খুবই একটা ইজি কোশ্চেন আর এখান থেকে ইজি ছিল তো এর পরে যদি আরও তিনটে টপিক ছিল বোট অ্যান্ড স্ট্রিম যেটাকে আমরা বলি নৌকা ও স্রোত সেখান থেকে একটা কোশ্চেন খুবই ইজি ছিল ডাউন স্ট্রিমে অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে গতি আমাকে দেওয়া আছে আমাকে বোটের তাহলে গতিবেগ আমরা বের করতে পারবো সেই হিসাবে চব্বিশ কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে সেটা বের করতে হবে অ্যাভারেজের থেকে খুবই ইজি কোশ্চেন একটা দিয়েছে যে কনজিকিউটিভ সাতের নাম্বারের অ্যাভারেজ যদি এত হয় দেওয়া ছিল সেটা তাহলে আমাদের বড় নাম্বারটা সব থেকে কত হবে জিওমেট্রি থেকে একটা কোশ্চেন ছিল খুবই ইজি কোশ্চেন একটা ত্রিভুজের তিনটে কোনকে আমাকে এক্স দিয়ে বলে দেওয়া আছে এক্স এক্স মাইনাস টোয়েন্টি এরকম সামথিং তিনটে কোন তাহলে এর মধ্যে আমাদেরকে এক্সের ভ্যালু বের করতে হবে তো এই তিন এই কোশ্চেন্সগুলো ছিল তো খুবই কঠিন ছিল না আমি টোটাল যে এই কোশ্চেন্সগুলো সলিউশন অলরেডি আমি করে নিয়েছি যখন এই কোশ্চেন পেপার আমি হাতে পেয়েছি সলিউশন আমি অলরেডি করে রেখেছি শুধুমাত্র এটাকে পাওয়ার পয়েন্টের থ্রু দিয়ে প্রেজেন্টেশন করে রেকর্ড করতে হবে ভিডিওটা তো সেটাতে একটু সময় লাগবে তোমরা রাত্রের মধ্যে তোমরা ওই ভিডিওটা পেয়ে যাবে এই ভিডিওর নিচে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে কার কত স্কোর এই ভিডিওতে হলো তবে তার আগে দেখে নিতে পারি এই ওভারঅল লেভেল কি ছিল তো আমি যদি আমার হিসেবে বলি মানে আমার হিসেবে ইন দ্য সেন্স প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার এবং বর্তমান কম্পিটিশনকে দেখে অন্যান্য যে পরীক্ষার কোশ্চেন্সগুলো হচ্ছে বর্তমানে তার লেভেলের সাথে কম্পেয়ার করে যদি বলা যায় তাহলে এর কিন্তু লেভেল ম্যাথসের লেভেল ইজি ছিল আমি ওভারঅল কোশ্চেন পেপারের কথা বলছি না আমি শুধু ম্যাথসের কোশ্চেন পেপারের কথা বলছি তিরিশটা কোশ্চেন নেন সেটা খুবই ইজি লেভেলেরই ছিল আর গুড স্কোর যদি এখানে বলি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ইজ এ গুড স্কোর তার উপরে অ্যাটেম্প্ট মানে অ্যাচিভ ইজিলি করা যেতে পারে যারা ম্যাথসে একটু ভালো একটু হলো প্রিপারেশন আছে যারা অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে ভালো পঁচিশের মধ্যে কুড়ি টুড়ি স্কোর করে নিতে পারো ডাব্লিউসিএসের ম্যাথসের প্রিপারেশন করেছো যারা তারা ইজিলি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস স্কোর করে নিতে পারবে থার্টিতে থার্টি স্কোরই করা যাবে এখানে কিন্তু যেহেতু টাইমটা একটু কম সেই হিসাবে এটাকে আমি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস গুড স্কোর বলছি তার মানে এই নয় যে স্যার আমি তো কুড়িটা করতে পেরেছি তাহলে কি আমি চাকরিটা পাবো না এরকম কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই কারণ অন্যান্য পোর্শনগুলোও আছে রিজনিং আছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আছে আমি ওভারঅল কোনো কাট অফ তোমাদের এখানে বলছি না কাট অফে আমি একদম বিশ্বাস করি না সুতরাং কাট অফ আমি তোমাদেরকে বলছি না আমি বলছি এখানে গুড স্কোর কত হতে পারে যদি কেউ পঁচিশ প্লাস করে থাকো তাহলে গুড স্কোর ধরতে পারবে মানে কেউ হয়তো ভাবতে পারে আমি পঁচিশটা করেছি সবাই তিরিশটা করে করে নেবে তো সেই ক্ষেত্রে তিরিশটা তারাই করতে পারবে যাদের স্পিড প্রচণ্ড বেশি আছে কারণ টাইমটা কিন্তু অনেকটাই কম আমি এর আগের দিন তোমাদের গতকালকে বলেছিলাম যে পঞ্চাশ মিনিটের মতনই টাইম পাবো আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার করার যদি গোলটাও ঠিকঠাক স্পিডে করতে পারি তবেই তো তার মধ্যে যত ইজি লেভেলেরই কোশ্চেন হয় কারণ কোশ্চেন পড়তে তো
যদি সবাই করবে বেশিরভাগ ছাত্রী করবে যেহেতু কোশ্চিন ইজি তো আমি ধরে নিচ্ছি এতে যারা ফর্টি ফাইভের কাছাকাছি স্কোর করে নিতে পারবে আর জেনারেল অ্যালাওয়ানেসে শুধুমাত্র বেছে বেছে কারণ জেনারেল অ্যালাওয়ানেসে খুব কঠিন ছিল না কিছু কোশ্চেন্স এরকম ছিল যেগুলো খুবই আমরা জানি সচরাচর তার জন্য খুব একটা ডিপলি পড়ার প্রয়োজন নেই পঞ্চাশটা কোশ্চেনের মধ্যে এরকম যদি দেখা যায় কুড়ি পঁচিশটা পঁচিশটা কোশ্চেন বেরিয়েই যাবে যেটা তুমি হয়তো পারবেই করতে তো সেরকম শুধুমাত্র পারো উইদাউট এনি গেসও যদি কেউ পঁচিশটা কোশ্চেন করে তাহলে চল্লিশ পঞ্চাশ আর সত্তর সেভেন্টি কিন্তু ইজিলি স্কোর করা যায় হ্যাঁ অবভিয়াসলি তারাই করতে পারবে যারা একটু সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট যারা পড়াশোনা তোমরা করেছো তো এখানে কিন্তু আমি কোনো কাট অফ বলছি না এটাকে কাট অফ হিসাবে কেউ ধরবে না কাট অফ অনেক ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে আমি এখানে শুধুমাত্র বলতে চাইছি যে কোশ্চেন পেপার ম্যাথসের কী ছিল লেভেল ইজি ছিল এবং গুড স্কোয়াস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস তো যারা টোয়েন্টিও করতে পেরেছো কিন্তু অন্যদিকে ভালো স্কোর করেছো জেনারেল লেভেলেস বেশি করতে পেরেছো তাদেরও চান্সেস আছে তো যাই হোক এই ভিডিওটাতে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা নিচে ভিডিও নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও তোমাদের কার কত স্কোর হলো এবং খুব শীঘ্রই আমি একটা পোল তোমাদেরকে কমিউনিটি পোস্টে ক্রিয়েট করে দেবো সেখানেও তোমরা ভোট করো যাতে একটা আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে যে কত জনকে কীরকম অ্যান্সার করেছো বাকিদের সাথে শেয়ার করো যাতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা ভিডিওটাতে থ্রুতে যদি পৌঁছতে পারে তাহলে তারাও যদি পোলে পার্টিসিপেট করে তাহলে একটা রাফ আইডিয়া কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে আর সলিউশনস খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবে রাত রাতের মধ্যে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো তিল দিন গুড বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড অলওয